హరి వాస్తు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ కార్టిగర్ హరి నేను ఒక వాస్తు సలహాదారుని వాస్తు శాస్త్రంలో అనేక అంశాల గురించి వాస్తు సీక్రెట్స్ గురించి మీ అందరితో షేర్ చేయడం కోసం హరి వాస్తు అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని క్రియేట్ చేశాను నా హరి వాస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి వెంటిలేషన్కి సంబంధించింది ప్రస్తుతం ఏదైతే అర్బన్ ఏరియా లేదంటే సిటీ ఏరియాలో బతుకుతున్నారో వీళ్లకు దీనికి సంబంధించిన మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి అయితే మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే గాలి వెలుతురు ఇంట్లో ధారాళంగా ప్రవేశించడం ఖచ్చితంగా జరగాలి ఒకవేళ గాలి వెలుతురు మీకు అసలు రాలేదనుకోండి అసలు ఆ ఇంటికి సంబంధించినంత వరకు ఆరోగ్యం చాలా వరకు దెబ్బతింటుంది ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆరోగ్యం అనేది దెబ్బతింటుంది గాలి వెలుతురు దాంతోపాటుగా సూర్యుని రశ్మి అంటే సూర్యరశ్మి ఈ మొత్తం కూడా తప్పకుండా ప్రతి ఇంట్లో రావాల్సిన అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంది సో దీనికి సంబంధించి కొత్తగా ఎవరన్నా ఇండ్లు కట్టినా లేదంటే ఏదన్నా ఇండ్లు కొంటున్నామన్నా లేదంటే స్పెషల్గా మేము కట్టించుకుంటున్నామన్నా దానికి సంబంధించి ఒక చిన్న ప్లాన్ చెప్తాను మీకు దాని ప్రకారం మీరు ఫాలో అవ్వండి దీని ద్వారా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెంటిలేషన్ అనేది ఉంటుంది ప్లస్ మీ ఇల్లు ఎప్పటికీ కూల్గా ఉండడానికి అవకాశం అనేది చాలా వరకు ఉంటుంది సో ఒక్కసారి ఈ ప్లాన్ చూడండి ఒకసారి ఇది ఒక ఇంటి ప్లాన్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ నార్త్ ఇందులో మనం ఈస్ట్ వైపు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం తీసుకుంది ఇది మీరు ఖచ్చితంగా అనేది కాదు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈస్ట్లో ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి సౌత్లో వన్ ఫీట్ వదిలితే వెస్ట్లో టూ ఫీట్స్ వదిలాం నార్త్లో ఫోర్ ఫీట్స్ వదిలాం ఈస్ట్లో ఎయిట్ ఫీట్స్ వదిలాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది సో మీరు ఇక్కడ మినిమం టూ ఫీట్స్ త్రీ ఫీట్స్ వదిలి ఇక్కడ ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఫీట్స్ వదిలి ఇక్కడ ఒక టెన్ ఫీట్స్ ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ ఫీట్స్ ఇట్లా వదిలితే చాలా బాగుంటుంది ఓకే దీని ప్రకారం ఒకసారి చూడండి మనకు గాలులు ఎప్పుడైనా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే నైరుతి నుంచి వస్తాయి ఏ గాలులన్నా మీకు వచ్చిన నైరుతి ఋతుపవనాలు అంటారు సో ఇక్కడి నుంచి అనమాట ఇది నైరుతి ఇది నైరుతి ఏరియా సో ఇక్కడి నుంచి వచ్చే గాలి మన ఇంటి మొత్తంలో ఉండే వేడిని తీసుకెళ్ళాలి బ్యాడ్ ఎనర్జీని తీసుకెళ్ళాలి దానితో పాటుగా మనం విడిచే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంటి మొత్తంలో నిండిపోయి ఉంటుంది దానికి తోడుగా మనం స్పెషల్గా కొన్ని మంచి మంచి రకరకాల ఫ్రిడ్జ్లు తెచ్చుకుంటాం ఫ్రిడ్జ్లు కావచ్చు ఏసీలు కావచ్చు దీని ద్వారా కూడా చాలా వరకు ప్రమాదం ఉంటుంది అయితే దీనికి సంబంధించి వెంటిలేషన్ అనేది మీరు పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది వెంటిలేషన్ ఎట్లా చేసుకోవాలి ఒకసారి చూడండి ఇది ఫ్రంట్ రూమ్ ఫ్రంట్ రూమ్లో ఇది మీ ఎంట్రన్స్ అయితే ఇక్కడ ఒకటికి ఇక్కడ ఒకటికి దీంతోపాటుగా ఇక్కడ మీరు ఎంత పెద్ద కిటికీ పెట్టుకుంటే అంత మంచిది నార్త్ ఏరియా ఓకే ఈ సెంటర్లో మీకు కావాలంటే డోర్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ వాయువ్యం నుంచి నార్త్లో వాయువ్యం మూలకు తీసుకోకుండా ఇటు పక్క ఒక డోర్ విండో ఇక్కడ ఒక విండో దీంతో పాటుగా ఈ డోర్కి ఆపోజిట్లో ఇక్కడ ఒక విండో నెక్స్ట్ నైరుతి రూమ్లో ఈ కార్నర్లో ఒక విండో ఈ కార్నర్లో ఒక విండో దాంతోపాటుగా కిచెన్లో అబ్జర్వ్ చేయండి ఎక్కడైతే మన షింక్ ఉంటుందో షింక్ దగ్గర నుంచి స్టవ్ వరకు ఒక పెద్ద కిటికీ తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ దీనికి క్రాస్ వెంటిలేషన్ ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు సో ఇది ఎట్లా పనిచేస్తుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ విధంగా వచ్చే గాలి క్రాస్ వెంటిలేషన్ చూడండి ఈ ఈ రూమ్కి ఇక్కడ ఒక కిటికీ ఇక్కడ ఒక కిటికీ ఉంది రెండు కిటికీలు ఉన్నాయి సో దీనికి వెంటిలేషను గాలి అనేది చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఇది క్రాస్ క్రాస్ వెంటిలేషన్ అంటారు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి క్రాస్ వెంటిలేషన్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి క్రాస్ వెంటిలేషన్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి క్రాస్ వెంటిలేషన్ మరి సెంటర్ దీనికోసం స్పెషల్గా బ్రహ్మస్థానము అని చెప్పారు సో బ్రహ్మస్థానంలో ఏంటి అంటే మనకు పైన అంటే బ్రహ్మస్థానం ఏదైతే సెంటర్ మనం చెప్పబడుతుందో ఈ సెంటర్లో ఒక చిన్న స్పేస్ మీరు పైన ఓపెన్ చేసి పెట్టినట్లయితే ఇంటిలోని ఎటువంటి వేడి గాలి కావచ్చు లేదు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావచ్చు ఇది మొత్తం బయటికి వెళ్ళిపోతుంది 
సో వెంటిలేషన్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి ఇది మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సిందే నేర్చుకొని మీ ఇంట్లో ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అసలు మీ ఇల్లు ఎప్పుడూ చల్లగా ఉండడము ఫ్రెష్ ఎయిర్ రావడము అసలు వాసన అనేది లేకుండా ఉండడము ఇవన్నీ జరుగుతాయి సో మేజర్గా ఫ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో సిఎఫ్సి గ్యాసెస్ పన్నెండు ఉంటాయి దాంట్లో అది రిలీజ్ చేసే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీరు పీల్చుకుంటే ఎన్నో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ప్లస్ మీరు ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతారో ఆక్సిజన్ తీసుకొని ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా చాలా ప్రమాదకరమైనది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీరు వదిలిన తర్వాత అది డైరెక్ట్గా మనం ఏదైతే రూమ్ ఉంటుందో రూమ్లో పైకి వెళ్ళిపోయి అట్లా ఆగిపోతుంది ఎప్పుడైతే మీరు ఫ్యాన్ వేస్తారో ఇమ్మీడియట్లీ కొన్ని సందర్భాల్లో అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఫ్యాన్ వేసిన వెంటనే ఎగ్దమ్ వేడి గాలి వచ్చి మళ్ళీ చల్ల గాలి వచ్చేస్తుంది ఆ వేడి గాలి ఏదైతే వచ్చిందో అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇది మీకు ఇంటి లోపలనే మసులుతుంది బయటికి పోవట్లేదు ఎందుకంటే మొత్తం రూమ్స్ ప్యాక్ నేను కొందరు ఇంటికి వెళ్తే అసలు వెంటిలేషన్ కాదు కదా ఏదైనా రూమ్లోకి వెళ్దామంటే లైట్ వేసుకునే రూమ్లోకి వెళ్ళాలి అటువంటి దారుణమైన పరిస్థితి ఉంది సో ఇల్లు కట్టుకోవడం అంటే మనకు ఆరోగ్యం ప్రధానం ఆరోగ్యం బాగాలేని ఇల్లు వేస్ట్ అండి ఆరోగ్యం కోసం మీరు ఇల్లు తీసుకుంటే కట్టుకోండి కిరాయింట్లో ఉండండి అది ఇంకా చాలా మంచిది కానీ మీరు ఇల్లు కట్టుకుంటాము మాకు వెంటిలేషన్ అవసరం లేదు మేము రెండు వందల గజాలు తీసుకొని మొత్తం కట్టుకుంటామంటే మాత్రం అటువంటి ఇల్లు మీకు ప్రయోజనం లేదు పనికి రాదు మీరు మంచి వెంటిలేషన్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఈస్ట్లో స్పేస్ ఎక్కువ వదలాలి ప్లస్ నార్త్లో ఎక్కువ స్పేస్ వదలాలి ఇట్లా ఉంటేనే ఇల్లు కట్టుకోండి లేదు అంటే మేము మొత్తం ఫుల్ కట్టుకుంటామండి మాకు ఎక్కడ మేము స్పేస్ వదలము అన్నప్పుడు అటువంటి దానికి నేనేం చెప్పలేను సో మన ఆరోగ్యం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం ఆరోగ్యం లేని జీవితం వ్యర్థం నా ప్రకారం అండి సో కాబట్టి ఈ వీడియోను చూసిన తర్వాత క్రాస్ వెంటిలేషన్ ఎట్లా ఇవ్వాలనేది మీరు మొత్తం చూసుకోండి ఈ విధంగా వెంటిలేషన్ ఇస్తే ఇంటిలో ఎప్పుడు మీకు చల్లగా ఉంటుంది ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో నేను ఈరోజు చెప్పిన టాపిక్ మీ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో నా టాపిక్ చూసి వెంటిలేషన్ సంబంధించి మీరు అర్థం అర్థం చేసుకున్నారు ఇది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్